பொதுவாக மதுரைனால எல்லாருமே இப்போ நிறைய திரைப்படங்களில் வந்து அவங்க பெரிய சண்டை பெரிய ஒரு மாதிரியான வன்முறை களமாகவே தான் காட்டிட்டு வராங்க ஆனால் மதுரை அப்படி இல்லை ஒருத்தர் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் அதை சொல்கிறேன் நான் மதுரை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கலை நகரம் ஒரு ஆறாயிரம் வருஷங்களுக்கு மேலாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கலை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து செல்லுதுன்னா அது மதுரை தான் சொல்லணும் மதுரை வந்து தமிழகத்தினுடைய அடையாளம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய கலை வடிவத்தை ஒரு ஒரு சின்ன எளிய கதையின் வாயிலாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் நான் நடித்தது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி பொதுவாக சொல்லுவாங்க மதுரையை சுற்றின கழுத வெளியில் எங்கேயும் போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் என்னென்னா மதுரையில் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்பது தேட்டர்களுக்கு மேலே நிறைய இருந்துச்சு அது மாதம் மாதம் நிறைய அதில் நிறைய திரைப்படங்கள்லாம் முன்னாடி வெளியே வரும் அப்போ அதில் நிறைய போஸ்டர்லாம் விட்டுவாங்க அந்த போஸ்டர்லாம் வந்து கழுதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வெளியில் எங்கேயும் போகிறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் அங்கேயே இருந்துருச்சு அப்படி ஒரு கலை சார்ந்த நகரம் தான் மதுரை அதனுடைய ஒரு வடிவம் தான் டப்பாங்குத்து நல்ல திரைப்பட பாடல் அதாவது பாடல் வந்து எந்த பாட்டுமே முத முத கேட்ட மாதிரியே இருக்காது எல்லா பாட்டுமே நம்ம ஏற்கனவே கேட்டு நம்ம எல்லாமே நம்ம உள்வாங்கின நம்மளுடைய உணர்வுகளாக தான் அந்த பாடல்கள்லாம் இருக்குது இதில் இந்த பாடல்களில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய நண்பர்கள் பாடியிருக்காங்க செந்தில் ராஜலட்சுமி தோழர் கரிசல் கருணாநிதி அவர் நிறைய நாங்கள் இந்த தாமியா செம்மாடைகள்லாம் அவர் நிறைய பாடுவார் நாங்கள் ஒரு ஓரமாக வீதி நாடகங்கள்லாம் நடிச்சிட்டு இருப்போம் வீதி நாடகங்கள்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் எனக்கு இந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த குணசேகரன் சார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இயக்குனர் முத்துவீரா அவர்கள் அவர்கள் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக அவர் டேரக்டர் மாதிரி இருக்க மாட்டார் எங்கள் ஸ்பாட்டில் அது அப்படி செய்ய அதை நீங்கள் எதாவது டெவலப் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தார் அந்த அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இந்த திரைப்படத்தை தயாரிப்பதற்காக இன்னைக்கு பெருசாக இந்த மாதிரியான பாடல்களோடு வந்து ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறது அப்படின்றது வந்து பெருசாக யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு படத்தை வந்து எடுக்கணும் அந்த படத்தை வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பழைய அந்த பாடல் வடிவத்தை வந்து இப்போ வரக்கக்கூடிய அந்த என்னோ டூ கே கிட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அவங்களாம் கேட்கணும் அப்படின்றக்காக முன்னெடுத்து தன்னுடைய அதனுடைய விஷயமாக இந்த படத்தை தயாரித்த ராம்ஜி ஆடியோ அந்த குழுவினருக்கும் அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் ஜெகன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன் இந்த திரைப்படம் வெற்றியாக அமைவதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நாடுகிறோம் நன்றி வணக்கம் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு இங்க எல்லாரும் நீங்க உங்க டைம் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ட்ரூலி வெரி 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 ஹாப்பி ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் நான் எல்லாரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக நார்மலிவே நம்ம கரகாட்டம் தெருக்கூத்து இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்சஸ் பார்க்கும்போது வா இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல இவ்வளோ சூடான வெதரில் செருப்பு இல்லாமல் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க வித்வுட் அ பிரேக் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ஆச்சரியமாக பார்ப்போம் நம்ம வா சச்ச குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது ஜஸ்ட் பார்க்காம நம்ம நம்மளே அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ வெரி மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல மீ பீங்க பஞ்சாபி நான் கரகாட்டம் தெருக்கூத்து இந்த மாதிரியான ஒரு டான்ஸ் ஃபார்ம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் டீமில் ஏன்னா அவ்வளோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஈவன் தோ நிறைய வாட்டி டைலாக்ஸோட வேர்டிங் சரியாக வராது ஏன்னா ப்ராப்பர் மதுரை ஸ்லாங்கில் பேசணும் மெயின்லி தேங்க்ஸ் டு தீனா மாஸ்டர் அவங்க தான் என்ன ஆக்சுவலி இந்த டீமுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோ ஒரு குட்டி குழந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கைட் பண்ணதுக்கு டேரக்டர் முத்து வீரா சார் குணசேகர் சார் மை ஹோல் டீம் த ஹீரோ சங்கர் பாண்டியன் சார் காதல் சுகுமார் துர்கா அண்ட் ஆல் த மதர் ரோல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்பியர் மாதிரி இருந்துச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இட் வாஸ் நாட் லைக் நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்மளுக்கு யாருன்னு தெரியல புது பீப்புள் புது டீம் எனக்கு கஷ்டமாகவே இல்லை அவ்வளோ இந்த சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் கூட நாங்கள் ஆஸ் அ டீம் வித் யூனிட்டி பண்ணதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த டைம் போனதே தெரியல வென் வி வர் ஷூட்டிங் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டைம் ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு சாங்க்கு நாங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரிவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம் செவன் டேஸ் வி வர் இன் அ வே
கால் நிஜமா கால் வீங்கி அடிப்பட்டு என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஜஸ்ட் இமேஜின் எங்களோட கால் எந்த மாதிரி நிலமை இருக்கணும் கல் முள்ளு குத்தி பட் வி டென் கிவ் அப் வி ஒர்க் வெரி ஹார்ட் டே அண்ட் நைட் நாட் ஜஸ்ட் தி ஆர்டிஸ்ட் த ஹோல் டீம் தூங்காம அவ்வளோ வி ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ தட் அந்த பாட்டு வந்து அவங்க அவ்வளோ எனர்ஜியோட பாடினாங்க பார்த்தீங்களே நீங்கள் எல்லாரும் அதே எனர்ஜி வி ட்ரை டு கிவ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸோ ஐ ரியர்லி ஹோப் இந்த படம் பெரிய லெவலில் வரணும் நீங்க எல்லா சப்போர்ட் பண்ணா ஆர் லைஃப் வில் கோ லைக் ஷூட் அப் லைக் ஸ்டார்ஸ் நிஜமா யூ கை ஷூட் சப்போர்ட் அஸ் அஸ் ஆர்டிஸ்ட் வி ஜஸ்ட் நீட் தட் ஃப்ரம் யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் தேங்க் யூ டு மை ஹோல் டீம் நிறைய பேரோட பேர் வந்து எனக்கு தெரியல ஸோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க பட் தேங்க் யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் ஹியர் இன் திஸ் ரூம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ கம் ஆன் திஸ் ஸ்டேஜ் டுடே தேங்க் யூ காட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் முதல்ல வணக்கம் லியோனே சார் வணக்கம் சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் சீரியஸாகவே இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கும்போது என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ பேர் முன்னாடி இங்கே நின்று ஒரு மாதிரி ரொம்ப எப்படி சொல்லுவாங்க சந்தோஷத்தில் ஆனந்த கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது என்னோடய ஹோல் ஃபேமிலி இங்கே வந்திருக்காங்க என்னோடய அம்மா அப்பா அண்ணா அண்ட் மை ஃபியூச்சர் ஃபியான்ஸு எல்லாருமே இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இது என்னோடய முதல் படம் அதுவும் நான் அதில் செகண்ட் ஹீரோயின்னையாக நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் வெளியே போஸ்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது இதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தீப்தி அண்ட் சங்கர பாண்டியன் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் நாங்கள் அண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணுறோம் ரிஹர்சல் கூட கிடையாது எங்களுக்கு சாங் சீரியஸ்லி டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு எவ்வளோ சாங்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் சாங்ஸ் கேட்கல நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் இந்த படத்தில் செலக்ட் ஆனேன் திடீர்னு எனக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் வச்சாங்க இயக்குனர் முத்துவீரன் சார் எங்கே இருக்கீங்க மிக்க நன்றி சார் அண்ட் குணசேகரன் சார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி பிகாஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைனா இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நான் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்னை வந்து இல்லை நீ பண்ணு நீ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க அண்ட் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் தான் இருந்தேன் பிகாஸ் இவ்வளோ லீனாக இருக்கு எப்படி என்னால் பண்ண முடியுமா முடியாத அதனால் டான்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் எனக்கு தெரியல பட் நீ பண்ணு கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வச்சாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஷூட்டில் சாரி ஃபஸ்ட்டு சாங் ஷூட்டில் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு நூறு பேர் முன்னாடி காலில் செருப்பு இல்லாமல் சலங்கையை கட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு ஆடுறது சீரியஸ்லி சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது ப்ளீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இது கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் ரீச் பண்ணணும் இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நாங்கள் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறோம் பிகாஸ் இந்த சாங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப கருத்துள்ள சாங்ஸாக இருக்கும் இப்போ வர நிறைய சாங்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க பட் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இதில் வர சாங்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எங்களை ரீச் பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆஸ் ஆடியன்ஸாக அம்மா சொன்னாங்க இங்கே வந்து பாட்டு கேட்டுட்டு மட்டும் போகிறதுக்கு இல்லாமல் இந்த படத்தை நீங்கள் தான் ரீச் பண்ணணும் எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை நீங்கள் தான் வளர வைக்கணும் ஸோ உங்களோட எல்லாரோட ஆசிர்வாதமும் எங்கள் டீமுக்கு வேணும் அண்ட் இந்த சாங்கில் வந்து எல்லாருமே போட்டி போட்டு டான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் காதல் சுகுமார் தீப்தி சங்கர பாண்டியன் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுக்காமல் அவ்வளோ போட்டி போட்டு பயங்கரம் என்ஜாய் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கஷ்டத்தோடைய பலன் வந்து ஆடியன்ஸாக நான் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீச் பண்ணி கொடுங்க இதுக்கு மேலே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாந்த வணக்கம் இந்த டப்பாங்குத்து குழுவினரோடு நான் வந்து இணைந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு டீமாக தான் இதை நான் என்றேன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்துட்டு காலகாலமாக வந்துட்டு இந்த கலை நிகழ்ச்சி இந்த தெருக்கூத்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அதை அப்படியே தத்ரூபமாக இந்த சினிமாவில் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்துட்டு இதில் ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் நாங்கள் நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முத்துவீரன் சார் வந்து தம்பி சங்கர பாண்டி சொன்ன மாதிரி ஹீரோ சொன்ன மாதிரி எங்களை ஃப்ரீடம் நிறைய கொடுத்தார் நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணலாம்
இந்த கிராமிய பாடல்கள் வந்து ரொம்ப வந்து லைக் பண்ணுவாங்க அது கண்டிப்பாக இதில் வந்து எல்லாருக்குமே இது ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இந்த நடனமும் சரி பாடலும் சரி மியூசிக்கும் சரி இதில் கண்டிப்பாக இந்த திரைப்படத்தில் பேசப்படும் நம்ம சரவணன் சார் வந்து பாடலையும் இசையையும் மற்றும் ரீரக்கார்டையும் வந்து அவ்வளோ அழகாக வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க தீனா மாஸ்டர் ஒவ்வொரு பாடலையும் வந்து ரொம்ப அழகாக அவர் யதார்த்தமாக வந்து கொரியோகிராஃபி பண்ணி இந்த பாடல்களை வந்து வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சண்டை பயிற்சி சண்டை மாஸ்டர் ச ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்துட்டு நம்ம ப்ர ஆக்ஷன் பிரகாஷ் சார் வந்து அதாவது வந்து ஃபைட்டை வந்து மிகைப்படுத்தி காமிக்காமல் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன அது ஆப்டாக ஒரு யதார்த்தமாக கொடுத்துருக்காரு அவரும் நல்லா வந்துட்டு அவருடைய பணியை செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த க திரைப்படத்துக்கு கதை திரைக்கதை வசனம் வந்துட்டு எஸ்டி குணசேகரன் சார் பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து எல்லாத்துலேயும் அவருடைய தலையீடு இருக்கும் அவர் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பேக் போன் அவர் தான் அவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அது போன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரொடியூசர் வந்து எல்லா எல்லாத்தையும் என்ன கேட்குறோமோ அதை அனை அனைத்தையும் செஞ்சு கொடுத்தார் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து ஒரு பெரிய வற்றி அடைந்தோன்னு எல்லா வளையரும் வேண்டிக்கிறேன் தப்பாங்குத்து அந்த திரைப்படம் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது மாஸ்டர் தீனா மூலமாக தான் எனக்கு அது கிடைச்சது நடிக்க போய் ஷூட்டிங் போக ஆரம்பிச்சுக்கம்ப தெரியுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரீகலெக்ட் ஆகி ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு நடிகனா நிறைய கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அது ஒரே படத்தில் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் அது டப்பாவும் கொடுத்து தான் அது காரணம் வந்து குணா சாருக்கும் முத்துவீரா சாருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கணுங்கிறது ஆசைப்படுறேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு கோமாளியாகவும் ஒரு தெருக்கு முத்து கலைஞனாக நடிக்கிற ஒரு கோமாளியாக அப்புறம் அந்த வீராசார் சொன்னார் முத்துவீரா சார் அந்த ஒரு கிளி வந்து நடிக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த கிளியாகவும் அப்புறம் கோடங்கியாகவும் அப்புறம் ராஜா வேஷம் அப்படி நிறைய வாய்ப்பு ஒரு நடிகனுக்கு அது ஒரு அதுவும் ஒரு அளவுக்கு டான்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய அவ்வளோ ஒரு மன திருப்தி இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சங்கர பாண்டியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பார்க்கும்போது மக்கள் நாயகன் ராமராஜன் மாதிரி எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார் ஏன்னா மிக பிரமாதமான ஒரு இயல்பான கிராமத்து இளைஞனாக அப்படியே கண்ணு நான் நிப்பாட்டிருக்காரு ஒரு திரைக்கு இளைஞனா அது தீப்தியாக இருக்கட்டும் தீப்தியை பார்த்து கேட்டேன்னா சார் பஞ்சாப் போகிறது மாதிரி நம்ம ஊரெல்லாம் வந்து ஆனால் அவங்க அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக எல்லாமே பண்ணாங்க கிடச்ச பயன்படுத்திக்கிறதா எனக்கு பெரிய விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் மூலமாக இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு கமர்ஷியலாக பண்ணலாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போட்டு பண்ணலாம் சூப்பராக பண்ணலாம் நிறைய பட்ஜெட் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி போட்டது வருமா வராதா அப்படி நிலமெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து தைரியமாக தமிழ் மக்களை நம்பி இந்த பாடல்கள் மூலமாக இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வேணும் சார் சத்தியமாக ஒரு நாட்டை எடுக்கிறத விடவும் பெரிய துணிச்சல் வேணும் சார் இப்படி ஒரு பாடலை வச்சு நீங்கள் படம் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக ஜெகநாதன் சாருக்கு வந்து நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் தான் திரைப்படத்தை இன்ன வரைக்கும் எங்களை மாதிரி குழந்தைகள்லாம் இன்னும் வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எத்தனை லட்சம் பேர் எத்தனை ஆயிரம் பேர் பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் ஓடி சொல்லிட்டு அதை சொல்கிறார் ஒருத்தர் அப்போ அந்த நாலு ஓடிக்கு கீழே காசு வச்சுருக்கவங்கலாம் டெபாசிட் பண்ணிவிடுங்க படம் எடுக்க வராதுங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் சொல்லலாமாங்க எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் படம் பண்ணுறதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசர் தான் பிடிச்சி வச்சுருந்தானுங்க இந்த இன்டர்வியூ பயங்கரமாக பிரபலம் ஆனோடனே எல்லாமே பின்னாடி ஓட்டார் தம்பி ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் எதுவும் படம் வராதான் வந்தால் சின்ன படங்கள் ஓடாதான் எதுவும் கிடைக்காதான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு போயிட்டாங்க ஒரு மூணு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களே வந்து எனக்கே நடந்திருக்குன்னா பாருங்களேன் அதாவது திமுறு படம் ஓடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து பல வருஷம் கழித்து ஒரு படம் ஓடிச்சு சொல்லி திமுறெல்லாம் பேசக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப தப்பு அது ஏன்னா அது நம்ம என்ன அதாவது உடனே நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் படம் எடுக்க வரலன்னு சின்ன தயாரிப்பாக நின்றான் வச்சுங்களேன் நிறைய சின்ன கலைஞர்களுக்கு யார் வாய்ப்பு தருவா நீங்கள் கூப்பிட்டு சோறு போட்டுறீங்களா சாப்பாடு போட்டுறீங்களா உங்களை நாங்கள் வேலை வச்சுருவோமா போதும் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணதெல்லாம் போதும் ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க தயவு செய்து நீங்கள்லாம் வாங்குன்னு தைரியம் சொல்லி வா வர வைக்கிறத விட்டுப்பிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வராதீங்க டெபாசிட் பண்ணி நல்ல விஷயம் தான் டெபாசிட் பண்ணுங்க உங்கள் பிள்ளை கொடுத்து வாழைங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வாங்கன்னு அரசியல் பேசுவதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து அது பயன்படுத்தும் போது சின்ன சின்ன நிறைய இப்போ வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்க இயக்குநர்கள்
என்ன மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள் இதை வந்து நல்லா இருந்தாங்க அதுதான் உண்மை அதுக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடவுள் பட்டிருக்கேன் சார் தயவு செய்து தமிழ் சினிமாவை வாழவைங்க வாய் இருக்கு கண்டிப்பாக பேசுறாங்க கடைசி ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன கதை இந்த வெளிநாட்டில் இருக்க பறவைகள்லாம் நம்ம நாட்டில் வந்து முட்டை போடும் அந்த மாதிரி வரப்போகுது அந்த சீசன் மாறுவாங்க நிறைய பனி பெய்யும் அப்போ என்ன பண்ணா ஒரு அம்மா அப்பா குருவி நம்ம வெளியூருக்கு தான் பறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அப்போ பிறந்த அந்த குருவி குட்டி குருவி நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு சார் ஏன் இங்கே பிறந்த எனக்கு இங்கே வாழ வைக்க தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ பட்டு தான் திருந்து சொல்லிட்டு அதுலேருந்து கிளம்பிடுச்சு இந்த அம்மா இந்த குட்டி குருவி இருந்து இருந்து பார்த்துச்சு முடியலை பனி அதிகமாகிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பறக்க ட்ரை பண்ணிச்சு ஆனால் முடியலை விரைச்சி போய் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு முற்றத்தில் விழுந்துருச்சு அந்த பக்கமாக ஒரு மாடு போச்சு அந்த மாடு வந்து சாமி போட்டு போச்சு சாக போகிறோன்னு நிலமையில் இருக்கும்போது அந்த சாமி வந்து அந்த குருவி மேலே விழுந்துருச்சு அதுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி அந்த இளம் சூட்டில் அந்த சாணி மேலே வந்துடணும் அஜோ ஜோ அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம அந்த எவ்வளோ எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சிச்சு பாட ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பக்கமாக வந்து ஒரு பூனை போச்சு என்னடா அது சாணிக்கு வந்து சவுண்டு வருது அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துச்சு உள்ளே ஒரு சிட்டுக்குருவி இருந்தோம்னா அது வாயில் போட்டு சாப்பிட்டு போயிடுச்சு இந்த ஜென் கதையை சொல்லிட்டு மூணு தத்துவத்தை சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் வந்து உன் மீது சாணியை அடிப்போன எல்லாம் உன் எதிரியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது உன்னை சாணிலேருந்து காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணுறவங்களாம் உன் நண்பனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மூணாவது நீ சந்தோஷமாக இருக்க நான் ஜாலியாக இருக்க நல்லா இருக்குன்னா வாயை முட்டு சும்மா இருக்கு உண்மை நீ சத்தம் போட்டதுனால ஒருத்தர் வந்து உன்னை கா சாப்பிட்டு போயிட்டான் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இந்த கதை நான் எதுக்காகவும் சொல்லலை சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா யாருமே எதுவுமே சொல்லாதீங்க ஏன்னா நல்லா நம்ம மற்றவங்க வழிவிட்டால் தான் நமக்கு மற்றவங்க வழி விடுவான் நாம் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நன்றி அந்த திண்டுக்கல் லியோனி சார்லாம் நம்ம தீவிர ஃபேன் பக்கத்தில் இருந்தோம்னா மிரட்சியில் கிட்ட போல யாராவது போயிட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுத்துருவேன் அண்ணே உங்களெல்லாம் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் ஸ்கூலில் நம்ம பைய ஊர் அப்படியே அப்படியே உருவாக்கி அப்படின்னு மிமிக்கெல்லாம் ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம்னே ஒரு நல்ல கலைஞன் வந்து ஒரு பெரிய கிடைக்க அங்கேயே என்ன தெரியுமா அவன் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் அவனை மேடையில் பிரதிபலிக்கிறது அவரை மாதிரி பேச ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கலைஞனுடைய உச்சம் என்னன்னு தெரியும் அப்படி நிறைய மிமிக்கிரி கலைஞர்கள்லாம் திண்டுக்கல் லியோனியான வாய்ஸை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க நடிகராகவும் ஜெயிச்சவர் இன்றைக்கி வந்து கடைசியில் கண்ணாதி என்னென்னா பெருமாண்டி படத்தில் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த கிடக்குள்ளிய மாதிரியும் அந்த இந்த டீம் ஃபுல்லாகவே உங்கள் பாட்டுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடம் கடைசனா இப்போ இருக்க இந்த பாடல்களுடைய அருமையெல்லாம் இப்போ உள்ள இந்த ரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் சாரி டூ கே கிட்ஸுக்கெல்லாம் தெரிகிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இந்த டப்பங்குத்து படம் அமையும் என்ற போன கலைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பினை வழங்கிய அண்ணன் குணாசார் அவர்களுக்கும் அப்புறம் இயக்குனர் முத்துராசார் அவர்களுக்கும் திரு ஜெகநாதன் சார் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கேன் நன்றி வணக்கம் ஏதாவது பேசி தப்பாக பேசினா என்ன மன்னிச்சிங்க நன்றி வணக்கம் அண்ணன் லியோனி அண்ணவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உள்ள வந்து பார்த்த உடனே டப்பாங்கூத்து இசை வெளியிட்டுகளாவா இல்லை ஒரு அண்ணன் உள்ள ஒரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ வச்சு சாங்குங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரான்னு தெரியல ஜெகநாதன் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு என்னன்னா அது அவர்னாலும் முடியும் வேற யாராலும் முடியாது ஏன்னா டோட்டலாக எல்லாரையுமே மதுரையிலிருந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து இங்கே ஆர்கனைசிங் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காரு இந்த விழா இங்கே பண்ணதுனால அந்த கூட்டம் கம்மியாக இருக்கு இதே இது மதுரையில் அண்ணன் பண்ணியிருந்தாருன்னா தமுக்க மைதானமே ஃபுல்லாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஃபேன்ஸுங்கள் அவ்வளோ எது இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு சில பேரை சொல்லுவாங்க சினிமாவில் வந்து இப்போ சௌத்ரி சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நிறையா டைரக்டர்ஸு நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து உருவா சாரி மியூசிக் டைரக்டர்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க பாட்டெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகநாதனை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ணா ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு வருஷம் தெரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி மதுரையில் வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் அந்த தெருக்கூத்து பாட்டாக இருக்கட்டும் நாட்டுப்புற பாட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸுங்க பாடினவங்க பாட்டு எழுதுனவங்க ஸோ அவ்வளோ பேர் உருவாக்கியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலாயிரம் பாட்டுக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு உருவாக்கி அவ்வளோ டெக்னிக்ஸில் உருவாக்கியிருக்காரு உண்மையிலேயே இந்த நேரத்தில் வந்து ஏன்னா அவர் அண்ணன் சம்பாரிச்சு அந்த கொண்டு போய் இறங்கியே போய் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் அப்படி
அதில் நடித்த ஸோ நடிகர்களுக்கும் சரி அதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் சரி இன்றைய விசை நாயகன் சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் சரி ஏன்னா அவரோட நிறைய நான் ஆல்பத்தை நான் கேட்டிருக்கேன் சரவணன் சார் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க நிறையா படத்தோட பாட்டு வந்து ஒரு ராம்ஜி சார் ஜெகநாதன் சார் இதில் பண்ணியிருக்காரு நிறைய பாட்டை கேட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு சில நண்பர் வந்து உறுதுணையாக இருந்திருக்காரு அது யாருன்னா எனர்ஜியோட ஃபுல்லாக பாடிக்கிட்டு இருந்த பாருங்கள் கரிசல் கருணாதன் சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் வந்து இவர் அண்ணன் மியூசிக் பண்ணுவார் அவர் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருப்பார் சில சமயம் எழுதி கொடுப்பார் நிறைய ஆல்பம் வந்து அவரும் மியூசிக் தேட்டராக பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெகநாதன் எங்கள் குடும்பத்தில் ஃபேமிலி இதில் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதில் உள்ள இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ இந்த படம் வெட்டியடையான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளி நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்து நான் நிறைய நமது பழைய கலைஞர்களையெல்லாம் சந்தித்தேன் என்னுடைய அருமை தங்கச்சி மாரியம்மா அவங்க வந்து நானும் அவங்கள நிறைய தலைவர் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய மேடைகளில் பாடியிருக்கோம் அவங்க அவர் கோட்டசாமி என்னை வந்து அந்த பாட்டை பாடுறப்ப நான்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கேன் முக்காமூலம் நெல் பெய்யிருங்கிற ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி தேக்கம்பட்டி சுந்தரராஜன் பறவை முனியம்மா இவங்க எல்லாரையும் வச்சு சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க இதே ராம்ஜி நிறுவனம் தான் நேரு ஸ்டேடியத்தில் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் வந்தவங்க இடம் கிடைக்காமல் உட்காந்துருந்தாங்க மேடையில் வந்து எல்லா நாட்டுப்புற கலைஞர்களையும் வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அதில் நான் தான் அதை நடத்தினேன் அது யூடியூப்பில் கூட இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் லியோனியன் நகைச்சுவை கலாட்டா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அப்படி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எல்லா நாட்டுப்புற கலைஞர்களையும் சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள மேடையில் பாட வச்சு நிகழ்ச்சி நடத்திய பெருமையும் அவர்களை தான் சாரும் அதனால் இந்த ப படத்தில் பாடிய பாடகர்கள் நம்ம அருமை தம்பி கரிசல் கருணாநிதி அவர் வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் ரொம்ப அருமையாக பாடியிருக்காங்க செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி எங்கள் திண்டுக்கல் காரப்பில் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த செந்தில் கணேஷ் அது வந்து என்னை பிரபலியப்படுத்திய ஊர் அதனால் புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் ரெண்டு காம்பினேஷனும் எப்போயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறதுக்கு அவங்க தான் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அப்படி செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி இங்கே வராட்டியும் அவங்க இந்த படத்தில் நல்லா நிறைய பாட்டு பாடல்களை பாடியிருக்கிறாங்க என்னுடைய அருமை மாப்பிள்ளை ஆக்காட்டி ஆறுமுகம் அவர் பாடுவார்னு கூப்பிட்டாங்க எங்கே போனார்னு தெரில அந்த நேரத்தில் மாப்பிள்ளை ஆக்காட்டி ஆறுமுகம் பாடியிருக்காரு மாரியம்மாள் மாரியம்மாளுடைய மக என்னுடைய அருமை குழந்தை லட்சுமி சின்ன பிள்ளையாக திண்டுக்கல் அந்த எழுத்தாளர் சங்க மேடைக்கு அவங்க அம்மா கூட வந்துருந்துச்சு இப்போ பார்க்க எனக்கு அது தானா அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்குது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது லட்சுமியோட குரல் அதனால் திரைப்படத்தில் இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்ட்டு ஒரு ஒரு வழிகாட்டிங்கிற ஸ்தானத்தில் உங்களெல்லாம் வாழ்த்துறேன் இதில் பாடிய எல்லா கலைஞர்களுக்கும் இதில் வேலை செய்த அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தை பற்றிய நல்ல செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்று ஊடகத்திலிருந்து வருகேந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளாக சொல்லி நீங்கள் இந்த படத்தை சிறப்பாக வெளியே கொண்டு வருவது தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கடமையாக நினைத்து இதை செய்யுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து பேசுவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியதற்கு ராம்ஜி ஜெகநாதன் நம்ம பிஆர்ஓ செல்வராஜ் அவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பான நன்றிகளை சொல்லி வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக விளை ஊடகவியல் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன் நன்றியை சொல்லி இது வரைக்கும் எத்தனையோ ஆடியோ ரிலீஸில் நான் பேசியிருக்கேன் இது மாதிரி பாட்டு பாடி பாடி பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த டப்பாங்குத்து படத்தில் தான் எனக்கு கிடைச்சது அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக கருதி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்